ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് മാത്സ് ആണ് സാറിന് എടുത്ത ക്ലാസ്സും പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റീസും ആണ് ഇന്ന് പുതിയ ലെസനാണ് എടുത്തത് റേഷ്യോ അംശ ബന്ധം ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നീളം വീതി ഒരു മീറ്റർ നീളം ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീതി നീളം അംശബന്ധം ലെങ്ത് ഈസ് ടു ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് വരിക ഇനി ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയാ റേഷ്യോയിൽ അംശബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാ ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് പറയാ ഇനി ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈവില് ഫൈവും ടെന്നും ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ വൺ ആണ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എത്ര ടു ആണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ടെൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീറോ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അംശബന്ധം എന്ന് പറയാ റേഷ്യോ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓർ ഡെസിമൽ ഓൺലി സെയിൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അംശബന്ധം ഭിന്ന സംഖ്യയിലോ ദശാംശ സംഖ്യയിലോ പറയാറില്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ മാത്രമേ പറയൂ ടു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു ടു അതെങ്ങനെ വന്നു ഹാഫിനും ടു ഓൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യും വണ്ണിനും ടു ഓൺ ഇൻറ്റു ചെയ്യും അടുത്തത് എന്താ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ബൈ ഫോറിനെ മുഴുവൻ സംഖ്യയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ടു കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് താഴത്തുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ മീറ്ററിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത് എന്ന് തന്നെ എഴുതി ഒരു മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്താ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഈസ് ടു നൂറ് എന്ന് എഴുതി പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകുമ്പോൾ എന്താ രണ്ടിലും രണ്ടിലും വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് പറയാം ഡിവൈഡിങ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ റേഷ്യോ ബൈ ദ സെയിം നമ്പർ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഈക്വൽ റേഷ്യോസ് അംശബന്ധത്തിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളെയും ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയോ ഹരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തുല്യമായ അംശബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അംശബന്ധം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ സംഖ്യയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഓൾ ദി റെക്റ്റാംഗിൾസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റേറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വിഡ് ടു ലെങ് യൂസിങ് ദ ലീസ് പോസിബിൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ ചതുരത്തിൻ്റെയും വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കഴിയുന്നത്ര ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാവണം അതായത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എണ്ണൽ സംഖ്യയാക്കാൻ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യും ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എട്ടിലും പത്തിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് അല്ലേ ടെൻ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ
സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയാ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നൂറിലും ഇരുപതിലും പോകുന്നത് എത്രയാ ഇരുപത് തന്നെ പോവുമല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത് ബൈ ഇരുപത് എത്ര കിട്ടിയ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയ ആൻസർ നൂറ് നൂറ് ബൈ ഇരുപത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ചോദ്യം വിട്ട് നാൽപ്പതാണ് ലെങ്ത്ത് ഒരു മീറ്റർ ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നമ്മൾ നാൽപ്പത് എന്ന് തന്നെ എഴുതും മറ്റേത് എന്താ ഒരു മീറ്റർ ആണ് അതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാൽപ്പതിനെയും നൂറിനെയും നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കണം നാൽപ്പതിലും നൂറിലും പോകുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പതിലും നൂറിലും പോകുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ബൈ ഇരുപത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടി നൂറ് ബൈ ഇരുപത് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടി അപ്പം എന്താണ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വിട്ട് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ആക്കേണ്ടത് എന്തിലേക്കാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയിലേക്കാണ് ആക്കേണ്ടത് കൗണ്ടിങ് നമ്പറിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ആക്കാൻ നമ്മളിതിനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത കാരണം ഇതിനെയും നമ്മൾ രണ്ടുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം നേരത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ണെങ്കിലും ഈ നമ്പറിനെയും ഈ നമ്പറിനെയും ഒരേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഇതാണ് ഇൻ്റെ ടേബിൾ ബിലോ ടു ഓഫ് ദ വിഡ് ലെങ്ത് ആൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് സം റെക്റ്റാംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ തേർഡ് ആൻഡ് ഫില്ല ദ ടേബിൾ ഇവിടെയുള്ള പട്ടികയിൽ ചില ചതുരങ്ങളുടെ വീതി നീളം അവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്നിവയിൽ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ചില പാർട്സിൽ ചില കോളം മിസ്സിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് കണ്ടുപിടിച്ച് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ എന്താണ് ആറാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറിലും എട്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് ആറിലും എട്ടിലും പോകുന്നത് രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് കിട്ടി എട്ട് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ എഴുതും മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് എഴുതും അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാണ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ അപ്പോൾ നാല് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലേ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് റേഷ്യോ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വീതി അല്ലേ ബ്രെഡ്ത്ത് ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നീളം ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടില്ല റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് റേഷ്യോ ഇവിടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഇൻറ്റു ചെയ്താലായിരിക്കും മൂന്ന് വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് അല്ലേ കാരണം ഒന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ അല്ലെ ഒന്നിന് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ പോയിന്റ് ഉള്ള ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡിവൈഡ് അല്ല ഇൻറ്റു ആണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് മൂന്ന് കിട്ടുക ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏത് നാലിന് നാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് നാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയണം എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് വെട്ടിപ്പോവും വേണം അപ്പൊ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാ ഈ
വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് അല്ലെ റേഷ്യോ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റേഷ്യോ കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് തന്ന നമ്പർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം മൂന്ന് ബൈ നാലും ഒന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുഴുവൻ സംഖ്യ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യും എന്നാലല്ലേ ഈ നാലും നാലും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് മൂന്നാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നിനെയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് വരും അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടിയത് മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഉത്തരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പറും ഈ ഒരു നം ഈ ഒരു നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ഈ നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് അത് ഇനി ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറും ഉണ്ട് പതിനഞ്ചും ഉണ്ട് രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ആറ് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ഇനി എന്താണ് വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിലും അഞ്ചിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ രണ്ടിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് തന്നെയാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആൻസർ രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ച് ആണെന്ന് അറിയാം ഒന്നിന് രണ്ടോണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് രണ്ട് കിട്ടുകയെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി അഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനായാലും രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബൈ എന്താവും ഇത് വെട്ടിപ്പോണെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പോണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടി വെട്ടിപ്പോണെങ്കിൽ താഴത്തെ സംഖ്യ എന്തായാലും എന്താവണം രണ്ടാവണം എന്നാലേ വെട്ടിപ്പോവുള്ളൂ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എന്താവും നമുക്ക് ഉത്തരം എത്രയാണ് കിട്ടിയുള്ളത് അത് അഞ്ചാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക ഏത് ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക എഴുതിയിട്ടുള്ള നമ്പർ എന്താണ് അത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്ന എന്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാണ് ഇനി അവസാനത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് ഉത്തരം ഉത്തരം വരുന്നതെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഈസ് ടു അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയില്ല ബ്രെഡ്ത്ത് ഒന്നാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഏതാ വരിക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താലല്ലേ അഞ്ച് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ സംഖ്യ എത്ര തന്നെയാവും അഞ്ച് തന്നെയാവും എന്താ കാരണം അത് മനസ്സിലായില്ലേ അന്നാളെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവുള്ളൂ അല്ലെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂൾഭാഗം എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ബൈ അഞ്ചാണ് ആ കോളത്തിൽ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു സേ ദാറ്റ് വിത്ത് ടു ലെങ് റേഷ്യോ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു വൺ വാട്ട് സോട്ട് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇറ്റ് ഒരു ചന്ദ്രത്തിൻ്റെ വീതിയും നീളവും ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചതുരം എന്ന് വിചാരിക്കുക റെക്ടാങ്കിൾ എന്താണ് ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ലെങ്ത് ആണ് ഇത് രണ്ടും ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് സോട്ട് ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഈസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് അതായത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗവും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗവും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതൊരു സമചതുരമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ
ചെയ്യണം ചെറുതിൻ്റെ വലുതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വലുതിൻ്റെ ചെറുതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒമ്പതിലും ആറിലും പോകുന്ന ഒരേ സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്നാണ് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ആറ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് കിട്ടി അല്ലേ മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെയും ചെറുതിൻ്റെയും നീളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഓക്കെ വലിയ പെൻസിലിൻ്റെയും ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെയും ഇതിനി ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെയും വലിയ പെൻസിലിൻ്റെയും ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ പെൻസിലിൻ്റെ എത്ര വരിക ത്രീ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൻസർ കിട്ടിയത് ത്രീ ഈസ്റ്റ് ടു ആണ് കേട്ടോ വരിക ചെറുതിൻ്റെയും വലുതിൻ്റെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതിൻ്റെ സംഖ്യ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും പിന്നെയാണ് വലുതിൻ്റെ എഴുതുക ആറ് ബൈ മൂന്ന് ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് കണ്ടോ ആദ്യത്തേത് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്നാണ് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇത്ര കിട്ടി വലുതിൻ്റെയും ചെറുതിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ടാണ് അംശബന്ധം എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി In this school, there are 120 boys and 140 girls. What is the ratio of boys to the number of girls? In school, there are 120 girls and 140 girls. What is the ratio of girls to the number of girls? What is the ratio of girls to the number of girls? അപ്പോൾ ആകെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ആകെ ആൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ആകെ പെൺകുട്ടികൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിലും പോകുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് ഇത് ചെയ്യാം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഈ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് സെവൻ ടു ഫോർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി നയൻറ്റി സിക്സ് വുമൺ ആൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ മെൻ അറ്റൻഡഡ് എ മീറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് മെൻ വെള്ളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സ്ത്രീകളും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പുരുഷന്മാരും പങ്കെടുത്തു സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണവും പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ അപ്പോൾ ആറോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആറോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് മുപ്പത്തി ആറിൽ പതി ആറ് പ്രാവശ്യം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ഇരുപത്തി നാല് ഇനിയും പോവുമല്ലോ പതിനാറിനെ നമുക്ക് എട്ടോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനാറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി രണ്ടായി ഇരുപത്തി നാല് ബൈ എട്ട് എത്രയായി മൂന്നായി അപ്പം നമുക്ക് റേഷ്യോ എത്ര കിട്ടി അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് വെൻ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോ മെഷേഡ് യൂസിങ് എ സ്ട്രിങ് ദ വിത്ത് വാസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത്ത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വിത്ത് ടു ദ ലെങ്ത്ത് ചരട് കൊണ്ട് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അളന്നപ്പോൾ വീതി ചരടിൻ്റെ കാൽ ഭാഗവും നീളം ചരടിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ഭാഗവും എന്ന് കണ്ടു വീതിയും നീളവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എണ്ണൽ സംഖ്യയാക്കി മാറ്റണം അപ്പം നമ്മളതിനെ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പ്രോബ്ലമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ ഒരു നമ്പർ എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാലും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും ആണ് ഒന്ന് ബൈ നാലും ഒന്ന് ബൈ മൂന്നും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും മുഴുവൻ സംഖ്യയാക്കാൻ ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ താഴെയും ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നാലും നാലും വെട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒന്നും നാല് ബൈ മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഈ നാല് ബൈ മൂന്നിന് മുഴുവൻ സംഖ്യ ആക്കണ്ടേ ഹോൾ നമ്പർ ആക്കണ്ടേ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ആക്കണ്ടേ അപ്പം അതിന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോളത്തെ നമ്പറിനും എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്നാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നാലാണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ മൂന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് അംശബന്ധം ഇനി എന്താ ടു ഫിൽ എ ലാർജർ ബോട്ടിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഗ്
ഈ ഭാഗം ഇപ്പോഴും എന്തായിട്ടില്ല മുഴുവൻ സംഖ്യ ആയിട്ടില്ല അതിന് മുഴുവൻ സംഖ്യ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും കൂടി വെട്ടി പോകും ഈ ഭാഗത്ത് രണ്ടും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത കാരണം ഈ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ഏഴിനെയും നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി പതിനാല് കിട്ടി അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം പതിനാലും വന്നു ഇവിടെ ഒമ്പതും വന്നു ഉത്തരം അപ്പോൾ പതിനാല് ഈസ് ടു ഒമ്പതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്നിട്ട് സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ 